শুধু দর্শক মডুলে আসসালামু আলাইকুম আজকে একটা জেনারেল নলেজ এর সাবজেক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে আমরা কথা বলবো আফ্রিকা কিভাবে কলোনাইজড হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশগুলোর মাধ্যমে এবং আফ্রিকা কিভাবে আস্তে আস্তে এই কলোনির সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে তারা কিভাবে ডিকলোনাইজড হলো বা মুক্ত হলো আমরা আজকে আফ্রিকার ইতিহাসটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপের সাহায্যে আমরা দেখব এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি শুধু প্রথমেই বলে রাখব যে আফ্রিকা একটা কন্টিনেন্ট যেটাতে মানুষ ছিল আদি আফ্রিকান মানুষরা ছিল ব্ল্যাক আফ্রিকানরা ছিল এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে পৃথিবীতে মানুষ এর বসবাস প্রথম শুরু হয় আফ্রিকাতে এখন পর্যন্ত আমরা যে ইতিহাস জানি তাতে সর্বপ্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল আফ্রিকাতে আফ্রিকা থেকে মানুষ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে ইউরোপ এবং এশিয়াতে এসে বসবাস করেছে পরবর্তী দেখা গেল যে আফ্রিকান যে মেইন কন্টিনেন্ট এটা মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে যখন ভাস্কোদাগামা এবং অন্যান্য এক্সপ্লোরাররা পর্যটকরা যখন আবিষ্কার করা শুরু করলেন তখন তারা আফ্রিকায় বিভিন্ন পার্টস তারা আবিষ্কার করেন এবং আস্তে আস্তে সাম্রাজ্যের অংশে নিয়ে আসেন এবং এটাকে কলোনাইজ করেন এবং পরবর্তীতে আবার আফ্রিকানরা যখন শিক্ষিত হয় তাদের মধ্যে যখন এই চিন্তাটা আসে যে তারা এই কলোনি থেকে মুক্ত হবে তখনই এটা ডিকলোনাইজ হয়েছিল এটা খুব ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি চলুন আমরা দেখে আসি আফ্রিকার দেশগুলো কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছিল পশ্চিমা দেশগুলোর শোষণ এবং নিপীড়ন থেকে আমরা প্রথমেই চলে যাব গল্পের শুরুটা হয়েছিল চোদ্দশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাস মতে আফ্রিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশগুলো খুব একটা জানত না তো এই যে পনেরোশো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় সেন্ট্রাল আফ্রিকা এবং সাউদার্ন আফ্রিকা দক্ষিণ এবং মধ্য আফ্রিকা মূলত একটা অপরিচিত মহাদেশ হিসেবেই বিবেচিত ছিল ওয়ার্ল্ড পাওয়ারের কাছে এরপর যেটা হচ্ছে যে এর পূর্বে পনেরোশো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের পূর্বে এই যে ট্রেড রুটটা দেখানো হচ্ছে এই ট্রেড রুটে মেডিটেরিয়ান সাগরকে ব্যবহার করে ভূমধ্যসাগরকে ব্যবহার করে আরও ব্যবসায়ীরা মূলত সোনা হাতির দাঁত এবং স্লেভের ব্যবসা পরিচালিত করত এবং এটা অত্যন্ত একটা লাভজনক ব্যবসা ছিল আর এই সময় ইউরোপের যে সমস্ত বড় বড় দেশগুলো ছিল তারা ছিল মূলত এশিয়ার দিকে তাদের বাণিজ্য প্রসারিত করেছিল মূলত তারা এশিয়ার সাথে স্পাইসের ব্যবসা করত সিল্ক এবং স্পাইসের ব্যবসা মূলত ইন্ডিয়া এবং এই যে ফিলিপাইন এবং মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই আসিয়ান দেশগুলো পর্যন্ত এখন এর মধ্যে ইউরোপিয়ান দেশগুলোর জন্য একটা থ্রেট হিসাবে আবিষ্কার হয় এই যে দেখছেন আপনারা এখন অটোমান এম্পায়ার যে তুরস্কের অটোমান এম্পায়ার যখন বিভিন্ন দেশ দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তখন ইউরোপিয়ান এই ট্রেড রুট গুলো অটোমানদের কন্ট্রোলে চলে আসে ফলে অটোমানদের এই থ্রেট থেকে ইউরোপিয়ানরা তাদেরকে এশিয়াতে আসার জন্য অল্টারনেটিভ রুট বা বিকল্প রাস্তা খোঁজা শুরু করবে তো এই সময় দেখা গেল যে এখন যে বর্তমানে আছে আমরা জানি স্পেন পর্তুগাল এই দেশগুলো চোদ্দশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এইগুলোর নাম ছিল ক্যাস্টিলা অ্যারাগন এবং পর্তুগিজ তার মানে হচ্ছে এটা এনশিয়ান স্পেনের নাম তো এটাকে ইবেরিয়ান পেনসুলো বলা হয় তো ইবেরিয়ান পেনসুলা তখন রাজা দ্বারা শাসিত ছিল এবং রাজারা তখন নাবিকদেরকে টাকা দিতেন যে নতুন দেশ আবিষ্কার করার জন্য এটা সেই সময় যখন পর্তুগালে একটা নতুন ধরনের একটা জাহাজ আবিষ্কার হয় এবং পর্তুগিজ এম্পায়ার তখন বিভিন্ন নাবিককে অর্থায়ন করেন এবং এই সময় পর্তুগিজরা রুল করা শুরু করে লিসবন থেকে এখন তারা একটা নতুন একটা জাহাজ আবিষ্কার করেন যার নাম ছিল কারাভেলে এটা খুব 
হালকা জাহাজ এবং এটার মধ্যে পাল তোলা জাহাজ ছিল এটা একটা ভার্সেটাইল ভেসেল ছিল যেটা খুব সেই কালীন সময় খুব আধুনিক বলে বিবেচিত হতো তো সেই সময় এই জাহাজ দ্রুত সাগরে চলাচল করতে পারত এবং এই যে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছিল পর্তুগালের তো এটার মাধ্যমে তার একটা নতুন অল্টারনেটিভ একটা সাগরের পথ আবিষ্কার করে এবং এই মেরিটাই ট্রেড পোস্ট তারা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের তারা মেরিটাইম ট্রেড পোস্ট আবিষ্কার করে এবং একটা নতুন রুট তৈরি করে এখন আপনারা ম্যাপে দেখবেন এই রুটটা তৈরি করলো আফ্রিকার পাশ ঘেসে এটা আবার চলে যাচ্ছে এশিয়াতে তখন এই রুটের মাধ্যমে ভাস্কোদাগামা চোদ্দোশো আটানব্বই সালে এটা ইন্ডিয়াতে পৌঁছান এবং এই সময়ে ইন্ডিয়া ছিল বিশ্বের সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ যেখানে সাথে ব্যবসা করা যেত এবং স্পাইসের ব্যবসা সিল্কের ব্যবসা করত এই আবিষ্কার ভাস্কোদাগামার এই সি রুট নতুন সি রুট এটা একটা খুব একটা একটা নতুন আবিষ্কার এবং এটার মাধ্যমে তারা পর্তুগিজরা অনেক অর্থবিত্ত লাভ করে এবং ভারতের সাথে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করে এবং এই সময় পর্তুগিজ যে লিডটা নেয় এটা প্রচুর অর্থ আবিষ্কার করে এবং পর্তুগিজদের জন্য সেই সময় কোনো কম্পিটিশন ছিল অন্য কোনো এম্পায়ার তখন ছিল না যে পর্তুগিজদের সাথে কম্পিটিশন দিবে তো এর মধ্যে পর্তুগালের পাশাপাশি যে স্প্যানিশ এম্পায়ার ছিল তখন তারা মূলত পৃথিবীর দুটা শক্তিশালী এম্পায়ার ছিল সাম্রাজ্য ছিল তখন তারা পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল তাদের মধ্যে চিটি অফ টিয়াস বলে একটা একটা সন্ধি চুক্তি হলো এবং তার মাধ্যমে তারা পৃথিবী থেকে দুই ভাগে ভাগ করলো তো এই মাধ্যমে স্পেন নিয়ে নিল যে আফ্রিকা মহাদেশের দায়িত্ব ছেড়ে দিল পর্তুগিজদের কাছে এবং স্পেন নিয়ে নিল আমেরিকা মহাদেশ যে এই সমস্ত দেশে যা আবিষ্কার করবে সেটা সেই দেশ তার সাম্রাজ্য বিস্তার করবে বলে এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাপের মাঝামাঝি একটা দাগ টেনে নিল এটা পনেরোশো আটানব্বই আটান্ন সালের তো স্পেনের দৃষ্টি তখন চলে গেল আমেরিকার দিকে আর পর্তুগিজরা আবিষ্কার করতে লাগলো আফ্রিকা মহাদেশ এখন এর পরপরই একটা ইউরোপিয়ান কম্পিটিশন শুরু হয় পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে যে কে কত বেশি রাজ্য আবিষ্কার করতে পারে আফ্রিকাতে এবং আবার পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা পর্তুগাল দখল করে নেন এবং এটা পুরোটাকে একটা আইবেরিয়ান ইউনিয়ন হিসেবে ডিক্লেয়ার করেন এবং এই ফাঁকে নতুন মেরিটাইম পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয় নেদারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড তখন এই যে এভেরেন ইউনিয়নের মধ্যে যে সাম্রাজ্যের বদল এই সময়ে নেদারল্যান্ড মাথা চাঁদে ওঠে এবং পর্তুগিজ কলোনিদের অনেকগুলো কলোনি তারা দখল করে নেয় এখন আবার পর্তুগাল ষোলোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ফাইনালি আবার স্পেন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং আফ্রিকাতে তাদের যে আগে যে ব্যবসা ছিল সেটাতে আবার তারা মনোনিবেশ করে তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে স্পেন নেদারল্যান্ড এবং পর্তুগাল আফ্রিকা মহাদেশের উপরে নজর দেয় বিভিন্ন ব্যবসার উপরে এই ইউরোপিয়ান কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল এখন নতুন নতুন কান্ট্রি বা দেশ এখানে জয়েন করলো যেমন সুইডেন লিথুয়েনিয়া পোল্যান্ড এরা আফ্রিকান কোস্টে বিভিন্ন আবিষ্কারের জন্য শুরু হয়ে গেল এবং নতুন করে দেশ জয়েন করলো ডেনমার্ক ইংল্যান্ড ফ্রান্স তার মানে সবই নৌবাহিনী গঠন করে আফ্রিকা মহাদেশের যে মানে যেটা সম্পর্কে কেউ জানতো না আধুনিক বিশ্ব তো তারা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় বিভিন্ন অভিযান করা শুরু করলো এখন পর্যন্ত এই আফ্রিকার সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ ছিল এবং এখানে আবার নতুন করে জয়েন করল প্রাশিয়া তো ইউরোপিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এই ট্রেড রুটের ব্যবসা এবং দেশ আবিষ্কারের ব্যবসা আলটিমেটলি আফ্রিকা থেকে তারা স্লেভ বা 
ক্রীতদাস নিয়ে যেত এবং আমেরিকায় তারা বিক্রি করত তো স্লেভের ব্যবসা বা ক্রীতদাসের ব্যবসাটা ছিল সবচেয়ে প্রফিটেবল তখন ইউরোপিয়ান জাহাজগুলো এই স্লেভ কিনে যে রুট দেখানো হচ্ছে এখন দেখেন সেই রুট থেকে তারা স্লেভ কিনে আফ্রিকা মহাদেশ হয়ে আমেরিকায় নিয়ে যেত এবং আমেরিকায় তারা ক্রীতদাসের বিনিময়ে গোল্ড এবং অন্যান্য লোকাল যে দ্রব্য যেমন সুগার চিনি এবং কফি ইত্যাদি কিনে আবার নিজস্ব দেশে এগুলো নিয়ে যেত এখান থেকে শুরু হয়ে গেল যে এই ট্রেনটা এতই মূল্যবান ছিল যে সতেরোশো পঞ্চাশের পরে এখন বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশ আফ্রিকাকে আস্তে আস্তে তাদের কলোনিতে পরিণত করা শুরু করলো অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকে অ্যান্টিস্লেভ বা ক্রীতদাসদের মুক্ত করার একটা মুভমেন্ট বা আন্দোলন শুরু হয় ইউরোপ এবং আমেরিকাতে এবং আলটিমেটলি এই ক্রীতদাসের ব্যবসা এবং ক্রীতদাস যে এক দেশ থেকে নিয়ে ট্রাফিক করে আরেক দেশে বিক্রি করে এটার বিরুদ্ধে আমেরিকা সোচ্চার হয় এবং আমেরিকা আস্তে আস্তে ক্রীতদাসদেরকে নিজস্ব দেশ বা আফ্রিকা মহাদেশে ফেরত পাঠানোর একটা প্রক্রিয়া শুরু করে ফলে হাজার হাজার ক্রীতদাস যারা আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে চলে এসছে এবং কাজ করছিল তাদেরকে আমেরিকা রিটার্ন পাঠানোর জন্য আফ্রিকার একটা দেশকে বেছে নেয় এবং সেই দেশটা হচ্ছে মডার্ন লাইবেরিয়া তো লাইবেরিয়াকে এইভাবে আমেরিকা স্বাধীন করে নেয় আঠারোশো সালে এবং এই দেশটা ছিল মূলত আমেরিকা থেকে স্লেভদেরকে বা ক্রীতদাসদেরকে এনে এটা একটা একটা জায়গায় তারা রাখতো লাইবেরিয়ায় এবং সেখান থেকে এই ক্রীতদাসরা নিজ নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য একটা স্পট হিসেবে তৈরি করে আমেরিকা এভাবে লাইব্রেরিয়া প্রথম স্বাধীন হয় আফ্রিকান মহাদেশে আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে এটা হচ্ছে বর্তমান লাইব্রেরিয়া এর কয়েক বছরের পরে ফ্রান্স এবং মিশন মিলে সুয়েজ ক্যানেলের কনসেপ্ট আবিষ্কার করে এবং সুয়েজ ক্যানেল খনন করে যেটা হচ্ছে এটা একটা যেটা প্রচলিত নৌ যান চলাচলের রাস্তা ছিল তার থেকে একটা অনেক সীমিত পরিসরের একটা রুট আবিষ্কার করে নৌপথ আবিষ্কার করে এশিয়ার জন্য একটা স্ট্র্যাটেজিক একটা লোকেশন হয়ে দাঁড়ায় যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন জাহাজ চলাচল করে সুয়েজ ক্যানেলের মধ্য দিয়ে এবং আফ্রিকার হর্ন অফ আফ্রিকার পাশে দিয়ে এসে এশিয়ায় ট্রসে চলে যেতে পারতো এবং এই শর্ট রাস্তার আবিষ্কার করে ব্রিটিশরা মিশরের সুয়েজ ক্যানেলের মাধ্যমে এই ব্রিটিশ একটা ট্রিমেন্ডাস একটা আবিষ্কার করে এবং নৌ বাণিজ্যে একটা একটা বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে আঠারোশো সত্তরের দিকে তো এখন আফ্রিকার যে ল্যান্ড মাস বা আফ্রিকা মহাদেশটা যে এত খালি এবং আফ্রিকা মহাদেশের জমিগুলো দখলের চেষ্টা করে ইউরোপিয়ান বিভিন্ন পাওয়ার এই জমি দখল করতে গিয়ে তারা মোটামুটি কৃষি জীবনের জন্য এই জমি দখল করতে গিয়ে তখন ইউরোপিয়ানরা আবিষ্কার করলো যে আফ্রিকাতে শুধু আসলে কৃষির জন্যই ভালো না আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তারা আবিষ্কার করলো বিভিন্ন রিচ মিনারেল এবং বিভিন্ন রিসোর্ট যে আফ্রিকা কিন্তু মহাদেশ হিসেবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং ইউরোপিয়ানরা হঠাৎ করে কৃষি আবিষ্কারের করতে গিয়ে তারা দেখলো যে এখানে আসলে এই মহাদেশে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আছে আর সেই সময় ইউরোপ মহাদেশে চলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফলে ইউরোপের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে সাপোর্ট করার জন্য যে খনিজ পদার্থ লাগবে সেটা হঠাৎ করে ইউরোপিয়ানরা আবিষ্কার করে ফেললো আফ্রিকা মহাদেশে এই এখন আফ্রিকাকে নিয়ে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে টানা হেঁচড়া শুরু হয়ে গেল এবং ইউরোপিয়ানরা আফ্রিকাকে এখন দখল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হল এই সময় আঠারোশো বিরাশির দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেনশন বিরাজমান শুরু করলো যে আফ্রিকাকে কে কিভাবে দখল করবে তো এটা নিয়ে একটা গোলযোগ শুরু হলে আঠারোশো চুরাশি সালে একটা কনফারেন্স হলো বার্লিনে যে ইউরোপিয়ান পাওয়ার মিলে বসলো যে কিভাবে তারা কলোনাইজেশনকে আফ্রিকা মহাদেশকে ভাগ করে নিবে এই বন্টনের জন্য একটা বা এই কলোনাইজেশনকে রেগুলেট করার জন্য একটা মিটিং তারা করলো আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে কনফারেন্সটা হলো বার্লিনে দেখুন আফ্রিকান মহাদেশ ভাগ করে নিচ্ছে ইউরোপ নিজেদের মধ্যে এবং এটাতে কিন্তু আফ্রিকানদের কোনো বলার কোনো সুযোগ ছিল না এভাবে ইউরোপ যোগ করে আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার শুরু করলো এখন বেলজিয়ামের যে রাজা ছিলেন কিং লিওপল দুই তো উনি একটা পার্সোনাল পজিশন হিসেবে মধ্য আফ্রিকাতে বিশাল একটা অংশ উনি দাবি করে বসলেন 
এই জায়গাটা অন্যান্যদের কাছে অপরিচিত ছিল তাই অন্যান্য দেশ যেমন ফ্রান্স ইউনাইটেড কিংডম স্পেন পর্তুগাল বেলজিয়ামের রাজাকে ছেড়ে দিল বর্তমানে ডিআরসি কঙ্গো নামে পরিচিত তো এই জায়গায় কিং লিওপোল্ডের নামে একটা দেশ এখন তারা বের করলো যেটা হচ্ছে বর্তমানে কঙ্গো এই ফাঁকে জার্মানি স্পেন ইটালি বিভিন্ন দেশ আফ্রিকাতে তারা দখল করা শুরু করলো এবং ইউনাইটেড কিংডম বা ইংল্যান্ড ইজিপ্টের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করলো কারণ সুয়েজ খান তারা আবিষ্কার করেছে তারা মিশরকে দাবি করে বসলো এবং এখানে আরো আঠারোশো সাতাশির মধ্যে তারা আরো চিন্তা করলো যে এখন থেকে যে যেই আফ্রিকার দেশ আবিষ্কার করবে সে সেই দেশের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে এবং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারবে মোটামুটি একটা জবর দখল করে নেওয়ার একটা পায়তাস গুলো ইউরোপিয়ান দেশগুলা সাথে সাথে ইউরোপিয়ান বিভিন্ন দেশের মধ্যে কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল এবং তাদের যে উন্নত সামরিক টেকনোলজি ছিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানরা অগ্রগামী ছিল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা এই রেস শুরু করলো আফ্রিকা দখলের যখন আফ্রিকা মহাদেশগুলোকে আপনি দেখেন আস্তে আস্তে ভাগ করা শুরু করেছে বিভিন্ন লোকাল কিংডম এবং এম্পায়ার গুলোকে আফ্রিকার লোকজন অমতেই তারা ভাগ করে নেওয়া শুরু করলো মূলত আফ্রিকান মানুষের কাছ থেকে আফ্রিকান জমি দখল করে নিল চুরি করে নিল এবং নিজেরা নিজেদের মধ্যে ইউরোপিয়ান পাউডার স্যাটেলাইটরা নিজেদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে নিল এর একটা ভয়ঙ্কর একটা ইতিহাস আফ্রিকার জন্য তো যাই হোক ইউরোপিয়ানরা এই কাজ করলো এবং লোকাল লোকদেরকে আফ্রিকানরা আফ্রিকান লোকদেরকে তারা বলতো ট্যাক্স দিতে তো ইউরোপিয়ানদের এই ম্যাসিভ ট্যাক্স তারা দিতে পারতো না তো তাদের কাছে যেহেতু টাকা পয়সা ছিল না তো এর ফলে আফ্রিকানদেরকে ইউরোপিয়ানরা প্রজা হিসেবে ট্রি করতে এবং তাদের ক্ষেত খামারের কাজে ব্যবহার করতে এবং আফ্রিকানদেরকে চরম শোষণ এবং নিষ্পেষণ করতে তো আঠারোশো ছিয়ানব্বই দিয়ে এই প্রথম রেজিস্টেন্স দেখা গেল আফ্রিকান মহাদেশে মানুষের মধ্যে চিন্তা হলো যে তারা তো স্বাধীন ছিল তাদেরকে কেন ইউরোপিয়ানরা এসে তাদের দেশ দখল করে নিল চুরি করে নিল এবং তাদেরকে পরাধীন করলো তো প্রথমে দেখা গেল ইটালির কন্ট্রোলে ছিল দুটা দেশ বর্তমান যেটা ইরিত্রে এবং সোমালিয়া এই দুটা দেশ ছিল ইটালির কন্ট্রোলে এবং এর দুইটা দেশের মাঝখানে আছে আবার আবিসিনিয়া একটা এম্পায়ার ছিল এটাকে ইটালি দখল করে নিতে চাইলো বাট ইটালি সেটা পারলো না এবং আবিসিনিয়া আপনারা জেনে রাখবেন কখনোই কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে যায়নি এটা একটা স্বাধীন দেশ ছিল এখন দেখা গেল যে দক্ষিণ যে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে ডায়মন্ড এবং গোল্ড আবিষ্কার হলো এবং এর ফলে ব্রিটিশদের নজরে আসলো যে এই জায়গা ব্রিটিশ তাদের সাম্রাজ্য দিয়ে দখল করে নিল এখানে দুটো স্টেট ছিল ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ এটা ছিল আফ্রিকার দক্ষিণে দুটো দেশ তো এই ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জকে এখানে বেলজিয়াম থেকে আসা বর যারা সম্প্রদায় ছিল তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশরা এখানে একটা নতুন রাজত্ব দখল করে যেটা বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা নামে প্রচলিত আচ্ছা বররা ছিল ডাচ স্যাটলার তো বরদেরকে পরাজিত করে বরের যুদ্ধে পরাজিত করে ব্রিটিশরা এই এলাকা দখল করে এবং ডাচ স্যাটলারদেরকে ভাগিয়ে দেয় তো ব্রিটিশরা এই এলাকা দখল করে নিলে তারপর উনিশশো আট সালে কিং লিওপোল্ড কঙ্গোকে বেলজিয়ামের কাছে সপর্দ করেন এবং এটা দুই বছর পরে উনিশশো সালে অনেক নেগোসিয়েশনের পরে সাউদার্ন ব্রিটিশ কলোনি যেটা হচ্ছে আগে অরেঞ্জ এবং ট্রান্সভাল ছিল এই দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্স লাভ করে এবং এটা বর্তমানে যে আপনারা সাউথ আফ্রিকা জানেন ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা নামে এটা মুক্ত হয় বাট এটা তখনও ব্রিটিশদের কলোনিই ছিল তো ব্রিটিশ একটা নতুন শর্ত জুড়ে দিল যে ব্রিটিশ কলোনি থেকে মুক্ত হতে হলে তাদেরকে ব্রিটিশ যে রাজত্ব মনের কি তার আন্ডারে থাকতে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের আন্ডারে আসলেই তারা শুধুমাত্র ব্রিটিশদের থেকে ছাড়া পাবে এই শর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা মুক্ত হয়ে গেল এখন দেখা গেল যে উনিশশো সালে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ এবং এই বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় আফ্রিকার দেশের অনেক মানুষ ইউরোপের পক্ষে এবং আফ্রিকান এবং ইউরোপ ফ্রন্ট রেলে ইউনাইটেড কিংডম ফ্রান্স বেলজিয়াম সাউথ আফ্রিকার হয়ে এখানে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আফ্রিকাতে কিন্তু জার্মান কলোনিও ছিল 
তো প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মানি হেরে যাওয়ায় তখন ইউনাইটেড কিংডম বেলজিয়াম ফ্রান্স মিলে জার্মান যেই সাম্রাজ্য ছিল সেটাকে দখল করে নিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষে আর ইজিপ্টে একটা সেপারেটিস্ট রেভলিউশন দেখা দিল ব্রিটিশদের ডোমিনিয়ন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং এই সময় উনিশশো বাইশের দিকে ইজিপ্টকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ব্রিটিশরা ইজিপ্টকে স্বাধীনতা দেয় মিশরের স্বাধীনতা দেয় কিন্তু সুয়েজ ক্যানেলের উপর তাদের যে সামরিক আধিপত্য সেটা তারা বিদ্যমান রাখে তো এই ফাঁকে ইজিপ্ট বা মিশর স্বাধীনতা লাভ করলো ব্রিটিশদের কাছ থেকে এখন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ফ্যাসিস্ট ইটালির আপনারা জানেন মুসলিনে ছিল তো এখন তারা আবেসিনাকে আবার দখল করার চেষ্টা করলো এবং এইবার তারা সফলতাও পেয়ে যায় কিন্তু আবেসিনা কখনোই ইটালির আন্ডারে তারা সমর্পণ করেনি এবং কোনো চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেনি এর মধ্যে আবার দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে উনিশশো একচল্লিশ সালে একই ঘটনা রিপিট হয় ইউরোপিয়ানদের জন্য বিভিন্ন মহাদেশে যুদ্ধ করার জন্য হাজার হাজার আফ্রিকানকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইটালি যেহেতু জার্মানির পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং হেরে যায় তখন জার্মানি এবং ইটালি দুইটার কলোনি মুক্ত হয় এবং এই দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের পরে আফ্রিকা মহাদেশে অত্যন্ত ইনস্টেবিলিটি দেখা যায় একটা ভারসাম্যহীনতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষে আবিসিনিয়া প্রথম দেশ যেটা আসলে প্রাক্তন আবিসিনিয়া বর্তমান ইথিওপিয়া হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ইউনাইটেড নেশনস এটা নিয়ে অনেক ধরনের ডিসকাশন হয় এবং ইটালি চাচ্ছিল এটাকে ইটালিয়ান কলেজ হিসেবে রেখে দিতে কিন্তু ইউনাইটেড নেশনসে আলোচনার পর ইথিওপিয়া হিসেবে নতুন একটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তার মানে আফ্রিকাতে এখন দেখুন দক্ষিণ আফ্রিকা ইজিপ্ট এবং ইথিওপিয়া এই দেশগুলো স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো আবার আফ্রিকা মহাদেশে যাতে রাশিয়া ঢুকে না যায় এবং কমিউনিজম না ঢুকে সেই জন্য ইউনাইটেড নেশনসে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন দেশ এই সময় সাতচল্লিশ সাল পরবর্তীতে এই বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দেখা যায় যেমন মাদাগাস্কারে দেখা যায় আন্দোলন ফ্রেঞ্চদের বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্স খুব নৃশংসভাবে মাদাগাস্কারের লোকদেরকে নিষ্পেষণ করছিল তো এই মাদাগাস্কার এইভাবে স্বাধীনতা লাভ করে আর ইটালি কন্ট্রোল লাভ করে সোমালিয়ার উপরে কিন্তু দশ বছরের মধ্যে সোমালিয়াও স্বাধীন হয়ে যায় এই ফাঁকে আবার লিবিয়া তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট শুরু করে এবং লিবিয়াতেও একসময় ইটালি কর্তৃত্ব ছিল তো ইটালিকে তাড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে লিবিয়া স্বাধীন হয়ে যায় এই ফাঁকে বান্ন সালে উনিশশো বান্ন সালে কেনিয়া স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে এবং স্বাধীনতা লাভ করে আট বছর তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তো কেনিয়াকে সাপোর্ট দেয় ইজিপ্ট এবং ইজিপশিয়ান আর্মি ব্রিটিশ মনার্কিকে তাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে এখন দেখা গেল ইজিপ্টের এই যে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করা এটাকে সাপোর্ট করছে আসলে দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার দিকে অস্ত্র আসছে এবং ইজিপ্ট তখন রাশিয়ান অস্ত্র সরবরাহ করছিল ফ্রেঞ্চ আলজেরিয়ায় তারা হচ্ছে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইজিপ্ট অনবদ্য অবদান রাখে এবং ইজিপ্ট সুদান দক্ষিণে অবস্থিত সুদানের উপরেও এবং সুদানকেও মানে ডিকলোনাইজ হতে সহায়তা করছিল এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল মূলত ইজিপ্ট চাচ্ছিল সুদানকে দখল করে নিতে এখানে ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশদেরকে উৎখাত করার জন্য ইজিপ্ট মিশন খুব ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এখন ব্রিটিশরা যখন দেখলো যে ইজিপ্ট সুদানকে দখল করে নিতে পারে এই ফাঁকে তারা সুদানকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় যাতে সুদানকে মিশর দখলটা বড় দেশে পরিণত না হয় এখন এই ফাঁকে আবার 
ইজিপ্টের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে দিয়ে অ্যাটাক করায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তো ইজিপ্টের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের এই ত্রিমুখী আক্রমণকে নস্যাৎ করার জন্য রাশিয়া থ্রেট দেয় নিউক্লিয়ার যুদ্ধের এই কথা যখন হয় তখন ইসরায়েল ইউনাইটেড কিংডম এবং ফ্রান্স এখানে একটু দমে যায় এবং এই অফেন্সিভ ইজিপ্টের বিরুদ্ধে এটা শেষ হয় এভাবে মিশর স্ট্যাবিলিটি লাভ করে এবং এই দেশগুলো এইভাবে স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু উনিশশো ষাটের পরে আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশ তাদের যে প্রাক্তন যে সাম্রাজ্যগুলো ছিল তার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয় এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্স থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে এবং দলে দলে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তো ব্রিটেন এই ক্ষেত্রে আগেই দিয়ে দেয় সুদানকে স্বাধীনতা একই বছর উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া থেকে তাদের নিজস্ব সৈন্য সরাতে শুরু করে এবং বুঝে যায় যে আলজেরিয়াতে তারা বেশি দিন আর টিকবে না এই ফাঁকে মরক্কো এবং তিউনিশিয়ার মধ্যে এই তিউনিশিয়া এবং মরক্কো স্বাধীনতা লাভ করে এগুলো একসময় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এখন আস্তে আস্তে দেখা যায় ইউনাইটেড কিংডম তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন দেশের নতুন গভর্নমেন্টকে শুধু বলে যে তারা যদি তাদের ব্রিটিশ কমনওয়েলথে জয়েন করে তাহলে তারা তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দিবে এই সত্ত্বে বিভিন্ন দেশ ব্রিটিশ কলোনি থেকে স্বাধীনতা নেওয়া শুরু করে আপনারা জানেন যে কমনওয়েলথ ছিল ব্রিটিশদের নেতৃত্বে একটা একটা প্রতিষ্ঠান যেটা আলটিমেটলি फ्रांसर কর্তৃত্ব হয় এবং আলটিমেটলি এই দেশগুলো আস্তে আস্তে স্বাধীনতা লাভ করা শুরু করে শুধুমাত্র এখানে একটা দেশের কন্ট্রোল ফ্রেন্সরা রেখে দেয় সেটা হচ্ছে গিনি গিনি ছাড়া বাকি সব দেশকে ফ্রান্স এই সময় উনিশশো ষাটের মধ্যে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় উনিশশো ষাটে এসে দেখা গেল আফ্রিকাতে একটা নতুন ওয়েভ দেখা দেয় যে কলোনিগুলো দলে দলে স্বাধীনতা লাভ করে এবং উনিশশো ষাট সালের মধ্যে আসলে এই কলোনিগুলো স্বাধীন হয় নতুন দেশে পরিণত আপনারা দেখছেন ম্যাপে ভেসে উঠেছে বিভিন্ন দেশের নাম এই দেশগুলো উনিশশো ষাটের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করে ফ্রেঞ্চ যাওয়ার সময় আবার এই দেশগুলোর উপর একটা শর্ত জুড়ে দেয় যে তাদের ফ্রেঞ্চ মুদ্রা সেফা এবং ফ্র্যাঙ্ক এটা তাদেরকে চালাতে হবে সেই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবে এই শর্তে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা নিয়ে এই দেশগুলো স্বাধীন হয়ে যায় এবং ফ্রান্স তাদের সৈন্য উজ্জ করে আফ্রিকাতে একটা মজার হিস্ট্রি ছিল মরক্কো এবং মরিতানিয়ার মধ্যে ওয়েস্টার্ন সাহারা ভাগ করে দিয়ে এখানে স্প্যানিশ যে সাম্রাজ্য সেটা চলে যায় এইটা এখন একটা বড় ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আছে মরক্কো এবং মরিতানিয়ার মধ্যে ওয়েস্টার্ন সাহারা দুই তৃতীয়াংশ মরক্কো নিয়ে যায় এক তৃতীয়াংশ পরে মরিতানিয়ার ভিতরে তো বেলজিয়ামের কাছ থেকে উনিশশো ষাট সালে কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে রিপাবলিক অফ কঙ্গো নামে এটা এখনো লিওপোল্ড ভিল নামে পরিচিত বিকজ এটা বেলজিয়ামের একজন শাসক লিওপোল্ড দুয়ে নামে এই দেশটা পরিচিত ছিল আগে এখনো আলজেরিয়া ফ্রেঞ্চদের আন্ডারে ছিল তো ফ্রেঞ্চদের সাথে আলজেরিয়ান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ফ্রেঞ্চ সরকার চেয়েছিল এখানে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে রাখে যখন এটা পেল না ফ্রেঞ্চরা যখন তাদের সাপোর্ট হারালো তখন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিও ফ্রান্সকে সাপোর্ট দেয়া বন্ধ করে দিল এবং ইউএনএ এটা নিয়ে অনেক ধরনের আলোচনা হয় এবং ফ্রান্স ডিপ্লোমেটিক ভাবেও এই আলোচনা যখন হেরে যায় এবং ইজিপ্ট আবার এই ফাঁকে আলজেরিয়াকে সাপোর্ট করে যাচ্ছিল রাশান অস্ত্র দিয়ে এবং ইউএনএ যখন চাপের মুখে ফ্রান্স আলজেরিয়া ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবনা গৃহীত হলো এবং আলটিমেটলি আলজেরিয়াকে স্বাধীন করার জন্য ডিক্লারেশন আসে উনিশশো বাষট্টি সালে আলজেরিয়া স্বাধীন হলো ফ্রান্স থেকে এখন পর্তুগিজ যে কলোনিগুলো ছিল 
পর্তুগিজ কলোনি এবং ব্রিটিশ কলোনি দেখা গেল যে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে যে দেশগুলোর নাম বলা হচ্ছিল এই দেশগুলো আস্তে আস্তে এখন সবল তৈরি হলো এবং এরাও স্বাধীনতার জন্য এরা সোচ্চার হয়ে গেল অ্যাঙ্গোলাকে পর্তুগাল মুক্ত করে দেয় এবং স্বাধীনতা দিয়ে দেয় এবং পর্তুগাল থেকে পর্তুগাল চেয়েছিল এগুলো দেশগুলোকে ধরে রাখে কিন্তু না পেরে অ্যাঙ্গোলা তারপর এই এবং দক্ষিণ আফ্রিকা আরও কিছু স্প্যানিশ কলোনি ছিল এগুলো থেকে স্পেন এবং পর্তুগাল তাদের সাম্রাজ্য উজ্জ করে নিয়ে যায় উনিশশো পঁচাত্তরের দিকে এবং এই দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আরও কিছু দেশ ছিল এই যে মরক্কো এবং ওরিজিনের মধ্যে যে ওয়েস্টার্ন সারের গল্পটা বললাম সেটা থেকে স্প্যানিশরা ফাইনালি এটা ছেড়ে চলে যায় এবং মরক্কো এবং মরিতিনের মধ্যে ওয়েস্টার্ন সারা ভাগ করে দিয়ে চলে যায় এটাই ছিল আফ্রিকান মহাদেশের মোটামুটি শেষের দিকের স্বাধীনতার দলের দিকের দেশ এবং এছাড়াও একটা দেশের নাম ছিল সাউদার্ন রোডেশিয়া এই দেশটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় এবং এরা একটা নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় বর্তমানে যে দেশটা জিম্বাবুয়ে নামে পরিচিত এটার আগের নাম ছিল সাউদার্ন রোডেশিয়া এটা ব্রিটিশদের কলোনি ছিল এবং ব্রিটিশ কলোনি থেকে এটা মুক্ত হয়ে এটা নতুন দেশ হিসেবে জিম্বাবুয়ে হিসেবে এই মানচিত্রে স্থান পায় এখন দেখে নিলেন যে আফ্রিকা মহাদেশে একটা একটা পিকুলের একটা ইতিহাস আমরা দেখলাম যে আফ্রিকান মহাদেশটা মূলত আফ্রিকান মানুষদের দ্বারাই তাদের নিবাস ছিল হঠাৎ করে ব্রিটিশরা এসে এবং পর্তুগিজ ব্রিটিশ ডাচরা এসে আফ্রিকান মহাদেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে এবং আলটিমেটলি উনিশশো ষাটের দিকে বা তার আগ থেকে যে যখন ক্রীতদাস প্রথা বিলিপ্ত হলো তখন আফ্রিকান মানুষও জেগে উঠলো এই নিগৃহ হওয়া থেকে মুক্ত হলো এবং তারা নিজেদেরকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো এক্ষেত্রে জার্মানি যখন হেরে গেল ওয়ার্ল্ড ওয়ারে প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্মানি ইটালি তাদের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত ঘটে আফ্রিকার মহাদেশ থেকে এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজরা তাদের এই যে সব সাম্রাজ্যগুলোকে বিলুপ্ত করে এবং আলটিমেটলি বর্তমানে যে আফ্রিকার যে বিভিন্ন দেশ আমরা পেয়েছি এটা উনিশশো ষাট সালে এবং তার আগে একটা ওয়েবের মাধ্যমে এটা মুক্ত হয় এবং বর্তমানে যে দেশগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটাই স্বাধীন এবং প্রত্যেকটা নিজস্ব মানুষদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের দ্বারা এরা চলছে কিন্তু এখনো মজার বিষয় হচ্ছে ব্রিটিশরা এখনো আফ্রিকান দেশের উপরে কমনওয়েলথ স্টেটের মাধ্যমে কমনওয়েলভুক্ত ভুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা তাদের ক্ষমতা দেখায় ফ্রান্স তাদের যেমন মুদ্রা রেখে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক বা সেফা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে এখনো তারা কন্ট্রোল করছে একইভাবে স্পেন এবং পর্তুগিজরাও কিছু কিছু দেশে তাদের প্রাচীন কলোনিগুলোর স্টাইলে এখনো কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেয় নাম করে আফ্রিকার দেশগুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে আসলে আফ্রিকার মানুষ যখন আরও শিক্ষিত হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে তখন তারা আলটিমেটলি আরও মুক্তি লাভ করবে তো এইভাবে আফ্রিকা মুক্তি লাভ করে আফ্রিকার ইতিহাস আপনাদের কেমন লাগলে আপনারা জানাবেন আমাকে কমেন্ট করে এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে আমি এরকম আরও ভিডিও করব আশা করছি ভবিষ্যতে এরকম কোনো জেনারেল নলেজের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম